La série Dark Souls, telle une maladie vénérienne récalcitrante, est de retour pour nous infliger quelques heures de douleur supplémentaires dans Elder String. Je vous l'avais bien dit, vous ne m'avez pas écouté tant vous étiez occupé à pleurer la disparition de votre licence favorite. Pensiez-vous vraiment que la poule aux œufs morts resterait en sommeil indéfiniment Seriez-vous naïf En plus d'être hardcore, c'est un étrange oxymore. Toujours est-il que le dernier délire plénipotentiaire de From Software se sera dans le prochain épisode de la fameuse émission de critiques vidéoludiques venue de Belgique. Ce soir, je vous emmène aux sources du phénomène pour la toute dernière fois, enfin j'espère, car il me semble avoir enfin cerner avec précision le mélange d'influences qui ont lancé son air. Alors, desserrez votre ceinture, cherchez les bières et mettez-moi une de côté, j'en aurai bien besoin. Mais maintenant, générique Je vois, du moins quand je mets mes lunettes, deux axes majeurs qu'il est impératif et tendu de comprendre afin d'expliquer le succès nommé Dakusoru. Primo, l'ambiance. On glose beaucoup sur la prévalence actuelle de la Daku Fantaji sur le monde autrefois plus héroïque était celui de l'imaginaire faussement médiéval, mais tirer une causalité directe de cet état de fait reste hasardeux. Vu que le sujet d'aujourd'hui est japonais, pourquoi pas mentionner vite fait la génial Burzer. Ce fameux classique du viol mental comporte en effet des gens mortels qui se battent contre des horreurs Lovecraftiennes avec une grande épée. Souvent, l'architecture monumentale est présente comme une évidence magistrale est est-ce une coïncidence Il est aussi possible de se faire fistouiller le gobelin par des monstres au style absidial dans les titres From Software Sans doute. J'imagine qu'il est à Kamiyazaki tient tout ceci d'une obscure série de romans japonais dont j'ai jamais entendu parler plutôt que du fameux manga. C'est comme ça, le gars était un rat de bibliothèque durant sa rude enfance. Passons. Ça, c'était l'axe visuel du projet, il faut mentionner comment celui-ci, j'espère que vous avez amené les bières, hein. ce sera une longue vidéo s'agrémente des divers éléments de gameplay nécessaires à réaliser ces âmes sombres. En ce qui concerne la tradition locale du studio, se perdre dans l'obscurité pour buter des bestiaux surpuissants, c'est avant tout l'apanage de Kingsfield. Quelques similitudes existent, suffit de les remarquer. Gigantesque univers, check. Concept vaguement open world soft block par le level des ennemis, je coche aussi, un sentiment pressant, et tout, ce fameux gameplay somme tout assez imprécis qui mène à parier sa vie sur l'esquive, parfois pas tôt, rendu impossible par un angle de vue qu'il est tout autant. Laissez moi reprendre mon souffle, la phrase était trop longue, check, aussi, et je parle pas du pays. Ceci dit, passé mon côté kawaii, je conseillerais à ceux et celles qui trouvent que Demon's Souls ne manque pas de sel d'émuler King's Quest. Euh, je veux dire Kingsfield. Il possède un style hostile qui est le sien et son charme limite abstrait pourrait vous sembler fort fin. En ce qui me concerne, ça va, j'ai déjà donné. Aucune raison de m'y replonger, surtout qu'une épiphanie m'est venue l'autre jour en ce qui concerne le gameplay de cette série dont j'ai déjà tant mentionné le nom que je ne puis point le faire ici car ce sera nécessaire au début du prochain paragraphe. Pour ce faire, retour en arrière, en arrière, en arrière, yeah, yeah, bien. Attention, nous entrons dans le domaine de la logique pure, limite de la logique dure, celui du houblon. Quels sont les principaux points saillants du gameplay from software de maintenant Simple, tenir ses ennemis à distance, sauter comme un crétin, taper à satiété, et se remettre de la vie, mais surtout, monter divers level vol tandis que vos validités volent à volo. Tout ceci se trouve déjà dans The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link. Oui, surpris, voici ma nouvelle théorie. J'ai passé des années aveuglé par cette esthétique constat. Les titres Dark Souls sont très proches, en ce qui me concerne peut-être même trop, des classiques nintendiens placés sous le signe de la Triforce. Caméra volée dans un ocarina, les combats en forme de parodie de ceux d'autrefois tant de ressemblances et de m'ont camouflé une évidence. Tout ce qui fait la particularité des armes sombres de Miyazaki m'était est déjà familier. Sans les fondamentaux de la C malavisée second Zelda, l'estus serait resté dans sa flasque. 
Jamais vous n'auriez pu, tel Link, utiliser vos magies pour booster vos HP le temps d'oxyre un ennemi squelettique. Jamais. Ni tenir à distance un ennemi tout en l'évitant en cadence. Jamais. Ou même espérer rencontrer des NPC abscons au One Liner Nonsense 6 sans ses mains profondes. Jamais. Même moi, face à l'aurore, j'étais erreur. Mais maintenant, je vois. Les parallèles sont clairs, tracés dans l'azur par mon esprit acéré. Oui, les deux titres sont pénibles, dérivés d'un classique bâti sur leur taille open world, d'accord, mais aussi casse-couille, attendez, une dernière vision me vient. Oui, ce sont de gigantesques machines à souffrir bâties sur un leveling up intensif vécu tel Sisyph. Les deux me saoulent, si ça c'est pas Dark. Ouais, ma bière, au fait. Nous mentionnerons aussi, comme une forme de point d'exclamation sorti de la houle, l'existence d'un petit titre confidentiel qui a beaucoup contribué au succès de Dark Soul. Peut-être en avez-vous entendu parler, ça s'appelle Ocarina of Time. Vu que l'invention du Lock-On revient aussi à Link, il est toujours bon de lui rendre la paternité du genre tout entier. Sans cet effort maintenant assez désuet, soyez assuré qu'il vous serait impossible d'être pris en gangbang par des monstres putréfiés dans les couloirs déserts d'un monastère pervers. Ni même d'ailleurs dans un jeu vidéo. Oh oh Ça s'appelle retourner la blague à mi-chemin pour toucher de son fleuret un point sensible de la culture moderne. Et choc La satire, messieurs La satire dans tous les sens, on croirait Marseille mon avocat tient bien entendu à faire remarquer au passage que mes boutades sur la cité phocéenne viennent bien entendu hein, d'une profonde tendresse pour cette plaque tournante du crime organisé qui illumine toute l'Europe par son éclat culturel. Il insiste. J'ai bu votre bien frelaté, subi vos discours bravages, vu vos femmes téméraires et leurs superbes appareils dentaires. J'adore, franchement. Magnifique architecture, un brin délabré, tout ceci est très pittoresque. Alors, comme on le dit sans aucune rancune sur la planète Mars, Allez l'OL Nous arrivons enfin au sujet favori de nos amis boulettariens, car voici, je l'ai dit, Demon's Souls. Le premier. 30 FPS, PlayStation 3, les belles textures. Je fais en effet le mouvement qui aimait de mes doigts dire qu'il n'avait su me conquérir à l'époque sur une belle litote, car figurez-vous, chers téléspectateurs, que l'idée incongrue de me faire tordre les secs par un produit vidéoludique de consommation courante n'était pas alors dans mon lexique. Par chance, elle reviendra quatre fois. Le concept a cependant pesé sur moi comme une malédiction d'un calibre équivalent à celui des mauvaises dictions que j'entends encore annonner dans les dictées mal recopiées de l'Internet. Depuis cette similaire évolution from software, il faut subir ses loisirs. Anon à le power. Vous vouliez être un hardcore gamer Faudra prouver vos bonnes affidés. Faisant fi des idées d'autrefois, mais proposant nonobstant un décalque servile de ce style, Demon's Souls est, comme vous le savez, une longue randonnée dans l'esprit décalé d'un homme malade. Son nom, assez similaire à celui du créateur de Ghibli, aucun problème de ce côté, c'est quand s'ajoute le prénom maudit d'Itetaka que Miyazaki prend son reflet de perfidie. Autrefois consenti comme une exclusivité modique à une compagnie Sony battue à plat de couture par cette génération dorée dont Microsoft aujourd'hui s'inspire, le titre propose avant tout une déconstruction des conventions de l'époque. Tout de suite, ça sonne sérieux. Les gens adorent qu'on parle de déconstruction, surtout les académistes. Depuis quelques décennies, ils ont avant tout la démolition dans l'âme. Tout un programme. Ici, on vous propose du concret, nappé d'illusions familières, un monde brutal, au chemin dangereux, chaque pas se veut, létal, pièges et chausses trappes, reflets distants d'une Europe médiévale, et pourtant, c'est un peu Zelda, mais pas n'importe comment. Euh, vu à travers le prisme d'un Death and Retry qui rappelle les titres d'antan tout en construisant autre chose sur leur fondamentaux. Tel est l'éclat étroit du joyeux autrefois cantonné sur PlayStation 3. Cette exclusivité fut un état de fait tellement déprimant pour les créateurs du titre qu'ils n'ont pas hésité à en tirer leur propre équivalent produit blanc pour le plaisir très élusif des dépressifs de la planète entière. Amusante anecdote, Dakusoru n'est pas le premier Dakusoru à être sorti sur ces consoles dont nous tenons en main une extension tandis que nous tentons de survivre à mes rimes de Mirliton et non. Le premier n'était autre qu'un produit dérivé et non pas intégral, dit-il pour faire plaisir aux mathématiciens ici réunis de la série Beach. C'est ça Le truc avec le mec aux cheveux orange qui se bat avec sa grosse épée, il est mort, mais pas pour de vrai, il vit une idylle avec une gaufre japonaise dans un état de Shinigami, pas confondre avec la poulet gami, tandis qu'il se défait des holos pour le compte de la Soul Society, je pense bien que oui, d'où le titre. Shanam King, Dark Souls, un produit Bleach sorti sur Nintendo DS. Tel un 11 septembre, x2, la série revient à qui mieux mieux et devient au passage digne de cette distinction avec Dakusoru. Enfin, nous y sommes. Donnez-moi ma bière, je l'ai mérité. Non, faut pas insister, ce sera la seule. Faut savoir s'imposer des limites tacites, tandis que la planète milite. 
En ce qui concerne ce titre-ci, nous pouvons couper à travers chant ces Demon's Souls sur divers formats. Titre réussi, mais c'est certain, classique, moderne, etc. Mais attention, sous le capot, le titre souffre toujours des défauts de son ancêtre. Sans surprise, ce sera le cas pendant toute sa carrière, mais peut-être qu'une solution existe ailleurs. Il faudra attendre... Le 23 août de l'an de grâce 2012, pour qu'enfin les ordinateurs personnels dont rêvaient les auteurs de science-fiction d'antan reçoivent leur version du produit de Satan. Il est d'ailleurs sorti dans un état parfaitement inadéquat au format low res, pauvre en FPS, riche en arêtes, rien de ce qu'un aristocrate de la discipline est en droit d'attendre ne s'y trouvait. Du moins jusqu'à l'intervention inopinée d'un humaniste, un vrai Pete Thoman. Durante. Avec lui sont venus par un mode les améliorations qui avaient fait défaut au faux dévot de Bandai Namco. Autrefois, Namco Bandai ne me lançait pas dans ces tirs et le jeu fut moins laid mais surtout plus fonctionnel. En tant qu'homme hétérosexuel d'un certain âge, il va de soi que c'est sur ma machine de bourgeois que j'ai autrefois exploré le titre et cela dans un certain niveau de fidélité graphique. Dites bonjour à ma 970 GTX ou adieu peut-être, je l'ai donné. Elles vont bien encore quelque part dans le tiers monde occupé à nourrir les rêves du peuple de manière féconde et pour être franc, est-il seulement possible de se lancer dans ce type de calvaire sans avoir de son côté les 60 Hz réglementaires Faudra demander aux prolétaires qui jouent calé sur leur water en faisant très attention de ne pas trop maculer leur Nintendo Switch, console inventée par leur Tovarich Will Switch, de ces matières fécales qui donnent au local une ambiance létale qui jamais ne détonne avec celle de Blyton. J'ai dans l'idée que s'ils pouvaient parler autrement que par Borg Borig, mais eux aussi seraient déçus du framerate. Enfin, pour peu que leur vision abîmée puisse discerner pareil paradigme. Attention, paragraphe sérieux, saviez-vous qu'une pension assez conséquente de nos convénères sont parfaitement incapables de voir la différence entre 30 et 60 FPS Je ne parle pas d'une relative difficulté à constater l'avantage d'être en ultra high frame rate sur PC d'ailleurs, mais bel et bien d'une forme de handicap physiologique qui défie les fondamentaux vidéoludiques. Ils ne voient tout simplement pas l'état naturel de la question. Limite, quand leur écran affiche la fréquence idoine, ça leur file un léger mal de crâne. Seriez-vous surpris d'apprendre que quelques que uns de ces olibrius sont infiltrés assez haut dans vos abonnements, qu'ils vous causent sans talent les défauts des titres qui passent face à leurs yeux estropiés, pire, que leurs avis d'handicapés comptent dans le sidegas du jeu vidéo. Si ça c'est pas un paradoxe digne d'un livre de science-fiction et 70s tendant Silent Green, je sais pas ce qu'il vous faut. Dark Souls 2 n'est pas pour eux, surtout pas sur PC. Je pense que vous comprenez maintenant l'angle secondaire de la vidéo. Il est loin d'être idiot et souligne grosso modo que toutes les versions domotiques sur lesquelles nos frères consolés ont autrefois fait le gros dos étaient incapables de se hisser au minima syndicaux nécessaire à en tirer une expérience sincère. Ne vous méprenez pas, malgré mon combat contre l'handicap, il n'est pas question ici de tracer des divisions sectaires entre les différents utilisateurs de notre passe-temps. Chacun joue où il peut, selon ses limites, surtout celle budgétaire. Mais il faut cependant être conscient malgré tout qu'en ce qui concerne des titres nerveux comme ceux de From Software, avoir été obligé de se les farcir sur console n'était pas un cadeau, loin de là. Euh... Si un titre exige une attention de tous les instants pour éviter, parer et oxyre, il pourrait se targuer d'avoir un framerate fiable. Ce serait la plus basse des politesses. Et il aura fallu attendre la version PS5 de Demon's Souls pour que ce soit proposé sur console. Non, en fait, la, la version PS4 Pro de Dark Souls 3 ne compte pas. Elle était plus proche d'une constante aux alentours de 40 que d'une vraie fluidité d'arcade. Ceci dit, maintenant que je me retourne d'un air abasourdi sur ce que j'ai déjà écrit, je n'ai pas vraiment causé du deuxième Dark Souls. Est-il mentionné oui, mais qu'en ai-je dit C'est pourtant mon titre favori de cette trilogie. Pourquoi Je pense que la réponse est assez évidente. Hidetaka Miyazaki étant absent au générique, l'ensemble prend un air sensiblement relaxé. Plus ou moins humain, quelques cadeaux vous sont consentis. Par exemple, si vous passez des heures à trucider les ennemis de certaines zones, ceux-ci se raréfient, puis disparaissent, histoire de vous laisser la paix, mais aussi d'éviter le level farming. Dans le business, on appelle ça se prémunir contre DSP. L'aspect plus décousu, lui aussi, a son charme, on est moins souvent perdu, les objectifs sont plus clairs, mieux définis, tandis que chaque niveau ici, s'en sont bien plus qu'avant, continue de proposer son petit gimmick sans sombrer dans les horreurs néphrétiques de Blight Town. A mes yeux, j'en ai deux. C'est le titre parfait pour tenter de s'insérer dans la série. Ses débuts sont moins violents et tentent malgré tout de vous expliquer ce que l'on attend de vous sans sombrer pour autant dans la fallicité. Je voulais dire sans sombrer pour autant dans la facilité. Tandis que ces sommets continuent de bâtir sur les bases apprises au tout début pour augmenter le challenge avec un sens de la progression qui fait défaut aux autres opus de la licence. C'est ainsi une version moins absurde du concept et je pense que même une série hermétique comme celle-ci mérite un titre introductif susceptible de ferrer les moins vaillant d'entre nous. 
En gros, si votre neveu a des lunettes, peut-être que c'est celui-ci qui lui fera sauter le pas vers le monde de la souffrance récréative, mais surtout peut-être dire non à la drogue. Peut-être faut-il aussi causer quelques instants de beurre de bordenu. Après tout, pourquoi pas Surtout que les fans de la série vont sûrement se plaindre si on ne se plie pas à leur désidérat. Alors d'accord, on va commencer en douceur, une belle platitude. Saviez-vous que c'était sur ce titre qu'Hidetaka Miyazaki était occupé tandis que ses subalternes œuvraient sur Dark Souls 2 Certains prétendent même qu'il a vraiment donné cette touche personnelle à ce produit pourtant parallèle à sa série phare. Voilà, vous avez appris quelque chose, moi aussi, tout le monde est content. C'est aussi ce niveau de précision et incompréhension de l'histoire du jeu vidéo qui fait la force au pixel près d'une chaîne comme celle des critiques du... Que peut-on ajouter sur le sujet qui n'est déjà été mentionné à l'époque Encore plus nerveux Encore plus déprimant Encore plus gothique L'ensemble abandonne les rivages somme toute familiers de la Daku Fantasy habituelle du studio pour pencher toujours plus du côté de l'horreur cosmique Lovecraftienne. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, surtout lorsqu'on évite de mentionner le fameux écrivain visionnaire venu de Providence. Ses idées prennent alors une dimension imprévisible que son spectre étouffe souvent. Suffit de se tourner d'un air blasé vers ses titres sans sou qui utilise son nom comme une licence tombée dans le domaine public pour comprendre précisément quel effet négatif ce type de concept cossu peuvent avoir sur les créateurs de second rang. Par chance, ici, From Software s'inspire sans singer. C'est bien la meilleure manière, la ville de Yarnam n'est pas celle d'Arkham, ses sous-sols ne regorgent pas de réanimateurs, ni même de monstres chtoniens issus de l'ouverture en amateur de portail vers une autre dimension. Son mal vient d'ailleurs une maladie passée par le sang rendu endémique par une étude poussée de la transfusion organisée, semble-t-il par un ordre. Guidé à distance par d'anciennes divinités dont les rêves ensevelis chatouillent les esprits des illuminés ayant bâti sur leurs ruines, c'est tout un monde malade, fin de race. Des nombreuses histoires racontées par les univers de Froin compagnie dont le nom traduit en français donne bien du logiciel. Celle-ci est la plus organique, comprise de manière directe par un contact prolongé avec son univers, presque par osmose. On ne peut s'empêcher d'y penser, malgré soi. Tandis que le reste du cerveau active les doigts, vous pourriez me torturer, hein. je ne saurais pas vous dire grand chose sur les idéaux du monde d'Anal Rondo. Quoique, autant essayer. Était-ce un grand royaume Il a l'air bien bâti comme ça, de loin. Peut-être que quelque chose s'est passé de néfaste qui explique l'état de déliquescence de ces venelles cruelles au pif Est-ce que c'est censé avoir un rapport avec cet étrange brouillard qui permet de charger les boss tandis qu'on se tape la tête contre son buvard Dur a dit, mais j'ai compris l'essentiel de Bloodburn de de manière accidentelle, ce n'est pas sale. Ceci dit, ma première expérience du titre m'a cependant totalement vacciné contre toute forme de sensiblerie à son égard. Non seulement mes débuts furent pénibles, ce qui semble normal, et cela même si personne n'avait à l'époque pris le temps de m'expliquer quelle arme était susceptible d'aider mes chances de survie, mais surtout j'ai payé le prix pour y avoir joué à sa sortie, sous-entendu avant les patchs. Imaginez la scène, c'est le fameux combat contre la Blood Starved Beast, attaque et contre-attaque, l'action est tendue sur le fil du rasoir, chaque piqûre compte. Puis enfin, l'ennemi succombe aux lois de la gravité, moi content. Cependant, sans le savoir, je venais de sceller mon sort. Le titre ne m'avait tout simplement pas donné la clé, il doit à sa mort. Impossible d'avancer, si ça c'est pas un drop, c'est ainsi que je ne terminerai le titre que quelques années plus tard, lors d'une lourde sortie de dépression occasionnée par mon abandon des psychotropes. Même là, les avertissements usuels étaient encore d'actualité. Titre à 30 FPS, gameplay en détresse, qui pourrait au moins vous en offrir 60 s'il fallait s'attendre à ce qu'il soit aussi nerveux que le prétend leur raison traîtresse. Et surtout, pour enfoncer le clou, à l'époque, aucune version PC de titre Sony n'était prévue à l'horizon. Zero Down. Hmm. Le troisième Dark Souls à l'étrange honneur, j'espère qu'il vaut reste de la bière, d'être le dernier titre de la licence à être sorti dans un monde pré-apocalyptique. Signe s'il en faut que même l'univers distant de la Dark Fantasy est lui aussi soumis aux effets science-fictionnels de l'époque cruelle dans laquelle nous évoluons. Malgré son statut de Der des Der, ce titre sorti la guerre fut lui aussi produit sur le format 30 FPS qui fit le succès de la série. C'est qu'il fallait améliorer les graphismes, hein, au détriment du gameplay, bienvenue dans la logique d'antan. Déjà assez distante, mais certes toujours aussi déplaisante, celle du sacrifice, une discipline virtuelle sur l'autel du tout visuel. On peut dire ce qu'on veut sur les machines de maintenant, qu'elles sont une collection sans âme, et surtout sans titre spécifique de silicium d'hiver réunis dans une coque qu'on peine encore à trouver dans cette époque qui nous persécute à grands coups du percute. Euh, pour rappel, sans être cruel, les pénuries d'objets de luxe constituent généralement les prémices d'une guerre. Reste à savoir si elle ressemblera à celle d'antan. Certains l'aiment chaude, pour d'autres elle sera froide. Par chance, nous n'avons plus ne serait-ce que ce piédestal idéologique traditionnel pour motiver, dans les chaumières, les troupes nécessaires à survivre au prochain conflit thermonucléaire. Celui, vous l'aurez compris, d'avoir les meilleurs jouets. 
Entre-temps, histoire de retomber sur ses pieds, vous pouvez encore jouer à Dakusaurus Suri. Il est plus joli. Doté des qualités que vous êtes en droit d'attendre du troisième du nom, limite en tout point similaire à ses ancêtres, quoiqu'il nécessite plus de cette électricité bientôt rationnée dont ces machines s'abreuvent. Demandez à vos grands-parents. S'ils sont robustes, ils vous parleront avec un étrange entrain des pénuries d'hiver avant le nucléaire où il fallait s'assurer de chauffer au moment idoine pour passer la nuit dans un inconfort optimal, limite dormir avec le bétail. Bientôt, la vie aussi sera From Software. Pour peu qu'on se fie à cette version-ci, elle aussi sera 30 FPS. Quelle dièse. À moins que vous ayez les moyens d'y jouer sur PC, là Fluidité assurée, ce qui semble d'autant plus improbable de nos jours qu'une guerre de positionnement autour des matières premières entre l'Occident et la Chine rend encore pour l'instant. Certains optimistes payés pour l'être annoncent un retour à la normalité pour dans deux ans, comme il y a deux ans, l'approvisionnement de ce type d'équipement plus que délétère. J'ignore pourquoi cette portion de l'article est sponsorisée par les rimes arrière, nous ne sommes pourtant pas nostalgiques pour les classiques From Software en ce qui me concerne, bande de Rastaquare. Nous approchons toujours du moment fatal, celui où notre société de confetti s'est prise un arrêt brutal, mais en l'état, l'on doit surtout admirer l'efficacité d'une compagnie Bandai Namco bien décidée à tirer chaque dernier denier d'une série qui est tombée dans leur escarcelle, telle une poutrelle dorée. Retour au passé proche. À ce stade des opérations, la série est terminée. Mettez vos mains dans mes poches. Quoique, peut-être, allez savoir, qui sait, il est cependant assez clair que se contenter de produire des expansions, DLC et autres suites au phénomène de société ayant déjà pris la taille d'un omnibus ne fait plus partie du cursus. Faudra alors se satisfaire des gains supplémentaires. Vous étiez dans le camp de ceux susceptibles de se plaindre à bon escient, c'est évident, bonne genre de l'état de fluidité douteux de la série. Voici la réponse de l'establishment. Elle tient sur un disque, lui aussi, payant. Dark Souls, tel Bioman autrefois, enfin est de retour, dans une version soudain fluide du titre d'antan sur les consoles bientôt désuées de cette RPS4 dans laquelle certains vivent encore maintenant. Il paraît que le portage est pas mal, j'en sais trop rien, autant le rappeler, j'y ai joué sur PC. Le titre y était déjà remasterisé, je même mentionné le nom du mec qui s'en était occupé, il m'a donc pas semblé trop utile de me le repayer. Le jeu, hein, pas le type. Inutile aussi de s'étendre pendant des heures sur le remake de Demon's Souls récemment sorti sur la nouvelle console fantôme de Sony. Il existe, je l'ai terminé, une vidéo sur le sujet aussi. Et vous pouvez la trouver ici grâce au système de fiches youtubien, c'est fou la technologie. Seriez-vous cependant surpris si c'était la meilleure manière de jouer au vénérable ancêtre ou même que celui-ci semble soudain revivifié par le fait d'être enfin assez fluide pour le type d'action qu'il exige de vous Pas vraiment C'est que toutes ces notions tombent sous le sens. Du moins, je pense. Merci d'être venu, ce n'est pas sale, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une critique en bonne et due forme d'Aldon String dans quelques semaines, mais d'ici là, faudra encore que je fasse l'effort de forme le faire. On critique pas les jeux sans les terminer sur cette chaîne, c'est aussi ça le confrat de Constance.